Ang kaninang madaling araw nga ng uh, Art Midnight noong uh, kanina, uh, nagkaroon tayo ng sunog at uh, malakas sa pagsabog no, sa area ng basically sa magazine number 5 na facility ng 10th Paso within the cup of uh, Cap Evangelista dito sa Magandia Oro City. Hindi pa matukoy ng Philippine Army ang sanhi ng pagsabog sa imbaka ng bala o ammunition complex number no. 5 sa loob ng Camp Idelberto Evangelista kaninang madaling araw. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Cerces Trinidad, hihintayin pa nila ang magiging resulta ng isasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP. Magsasagawa rin ang sariling investigasyon ng Philippine Army hinggil sa insidente. Because of the fire is still under investigation and uh, of course uh, our EOD experts are uh, asking for a call-off period kasi uh, Uh, these are these uh, involves yung ammunition and very uh, dangerous po no kung sakaling papasukin ka agad yun as there might be some uh, unexploded uh, ammunition during that incident so medyo mahirapan po tayo makapasok agad gayon man sinabi ni Colonel Trinidad na nasa 27.7 million pesos ang halaga ng pasilidad at ng mga bala ng kanyon at bala ng short armaments ang natupok ng apoy Titingnan aliya ng Philippine Army ang lahat ng anggulo sa nangyaring sunog at pagsabog. Ngunit wala pa aniyang nakikitang indikasyon sa ngayon ng pananabotahe o terroristic attack. Sa nangyaring pagsabog, walang naiulat na sundalong nasugatan, maliban sa tatlong sibilya na nagtamo ng minor injuries kunit nasa stable ng kondisyon. No casualties on the part of the soldiers. However, meron tayong na-identify na it was rushed to hospital three civilians physically na nagkaroon ng minor injuries now uh, through uh, shrapnel of uh, injuries on their face and sa braha. So, isang 45 years old and uh, 22 years old and one na uh, minor 15 years old. Nasa apat na putsyam na pamilya o dalawang daan tatlong putatlong individual na naninirahan malapit sa pinangyarihan ng pagsabog ang inilikas. The Army leadership has used continued assistance for the displaced family and uh, injured civilians. Sinabi ni Colonel Trinidad na ang mga nasunog na mga bala ay reserva lamang ng 4th Infantry Division at wala naman itong direct ng epekto pa sa mga sundalo sa ground. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko. Ang aming pinahahalagahan.